По давно сложившейся традиции оперативное совещание принято начинать с приятных моментов, а именно с поздравления именинников с днем рождения. Сегодня объектом всеобщего внимания стал Николай Иванович Латко, руководитель Раменского управления МОЗ «Облпошспас». Владимир Демин выразил ему свою благодарность за преданность району и работе и вручил орден за трудовые заслуги. Я хочу поблагодарить всех присутствующих, руководство Владимира Федоровича, за то, что действительно были трудные времена. Вот всегда говорят, в Раменском открыли 7 БВК. Но мы открыли не 7 БВК, открыли 7 БВК и прекрасную пожарную часть. Это же построено на деньги Ой, района, которая часть в прошлом году заняла третье место по области. Поэтому... Служу Раменскому району и буду служить. Спасибо большое. Чрезвычайных ситуаций за прошедшую неделю не произошло. Благодаря обильным дождям пожароопасная обстановка в норме. Действующих очагов пожара не доложил Александр Бусыгин. Сегодня отмечен рост по утопленникам, будем так говорить. Это большой показатель, вот, то, что здесь и главы администрации подключены к этой работе. Вот, так что на сегодняшний момент у нас два случая было, но они с уголовным делом там контачат, а чисто так, чтобы погибших при, на уводных объектах по безопасности таких не было. Криминальная сводка. За минувшие семь дней было совершено семь краж. Зафиксировано четыре факта разбойных нападений, три случая изъятия из оборота наркотических средств, совершено 64 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один человек, шестеро получили ранения. Пресечено за неделю 404 административных правонарушения. Сотрудники полиции продолжают следить за выполнением законодательства по продаже алкогольной продукции. Самостоятельно эту работу также проводим, как по фиксации и пресечения фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, у нас серьезные результаты здесь есть, в том числе еще есть факты повторной продажи, здесь уже уголовная ответственность. Готов... Какая последняя? Повторный факт продажи а. в течение года, это уже уголовная ответственность, поэтому и такие факты у нас тоже есть, выявляем. В том числе и вне отведенное время также работу проводим, готов, в принципе, это вместе с Сергеем Александровичем во взаимодействии эта работа продолжена. Обсуждался и ряд частных вопросов. В главе района обратились жители дома номер 4А по улице Гурьева. Они обеспокоены состоянием водопроводной воды. Вопрос будет рассматриваться. Ирина Зинченко, Александр Винченко для программы «Городские вести».